Hello guys, welcome back to Easy English, Ingrid here. As you already noticed, our video today is about words that I learned in Pride and Prejudice. Quando assisti esse filme com o áudio e legenda em inglês, eu aprendi algumas palavras novas em inglês. Então, são essas palavras e expressões que eu vou te passar hoje neste vídeo. Então, fica comigo até o final para não perder nenhuma palavra e assim ampliar o seu vocabulário. Mas antes da gente ir para as palavras, dá aquela curtida no vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e vai impulsionar para mais pessoas. Então, se você está gostando, pelo amor de Deus, curte o vídeo para me ajudar e fazer com que mais pessoas vejam não só esse vídeo, mas também todos os outros vídeos do meu canal. E também se inscreve lá na caixinha vermelha lá embaixo para fazer parte da nossa família Is English. Então, com esse vídeo eu tô começando uma série de coisas que eu aprendi com filmes e séries. Então, daqui para frente vai ter mais vídeos como esses, com palavras e expressões que eu aprendi tanto em filmes como em séries. Então, bora lá! A primeira palavra foi drop. Sabe quando você deixa alguma coisa cair... Por exemplo, você estava correndo pela casa quando era criança e quebrou aquele vaso que a sua mãe tanto falou que não era para correr em casa porque poderia quebrar. Hum, então, isso aí é drop. The kids were playing inside the house and they dropped the vase. As crianças estavam brincando dentro de casa e elas deixaram o vaso cair. O vaso caiu por conta das crianças. Mas drop também tem outro significado. É quando você está fazendo alguma coisa, você simplesmente larga. Você deixa para lá. Você não faz mais. Você abandona. Please don't drop that plan. It really can work. Por favor, não abandone. Não deixe para lá aquele plano. Ele realmente pode funcionar. Ele realmente pode dar certo. Então, drop tem esses dois significados. De cair e abandonar. A próxima palavra é ribbon. Eu não sabia o que era isso aqui, mas agora eu sei. Vamos um exemplo aqui prático. Essa aqui é a tiarinha da Minnie, né? E isso aqui é um ribbon. Então, na cabeça da Minnie tem um ribbon. É um laço. Ribbon. Ribbon. Babies with ribbon are so cute. Bebês com laços, obviamente, na cabeça, são tão fofos. Realmente, são muito fofinhos. Então, a partir de agora, já sabe. Isso aqui é um ribbon. Quando vê um ribbon por aí, vai lá e fala ribbon, ribbon, pra ficar na sua mente. A próxima palavra, eu achei ela bem comum, então talvez seja nova pra você também. Oblige. É estranho, né? A forma que se escreve com a forma que se pronuncia. Oblige. O que é isso aí? Sabe quando você é útil pra alguém? Quando você ajuda uma pessoa? Quando você é útil pra alguém? Isso é oblige. Agora perceba a pronúncia dessa palavra. A, blight, oblige, oblige, tem esse t no final, oblige. Oh, the pleasure was all mine to oblige you. Ah, o prazer foi todo meu em ser útil para você, em te ajudar. A quarta palavra é lavish. Essa palavra tem dois significados. O primeiro é quando você tem algo numa quantidade muito grande, quando algo é muito abundante. Pode ser produto, comida, sei lá, mas quando algo é abundante, quando é em muita quantidade. Por exemplo, Those lavish books in your house are just amazing. Aqueles muitos livros, aqueles livros abundantes na sua casa são simplesmente maravilhosos. Enquanto outro significado é você ser muito generoso. Por exemplo, Please be lavish with me and help me with these kids. Por favor, seja generoso comigo e me ajude com essas crianças, né? Tá pedindo misericórdia, me ajude. Então, lavish é você ser tanto generoso como ter algo em grande quantidade. A quinta palavra é um adjetivo, headstrong. Se a gente fosse analisar a palavra, é head e strong, né? Forte. Mas isso aí já dá uma ajuda pra gente entender a palavra. O que é que isso significa? Sabe quando você é uma pessoa bem determinada, que não, eu vou fazer o que eu quero, não importa o que as pessoas digam, eu vou fazer e eu vou conseguir o que eu quero, baby? Então, isso é você ser headstrong. Headstrong. I am a headstrong person. I got what I want. Eu sou uma pessoa determinada, eu consigo o que eu quero. A próxima palavra não é bem palavra, é uma expressão. Make the most of something. O que é make the most of something? Sabe quando você tá fazendo alguma coisa, então tem algo e você quer aproveitar ao máximo? Por exemplo, nossas férias aqui estão curtas, então vamos aproveitar cada momento. Isso é make the most of. Isso aí eu achei muito legal, eu não sabia, eu sempre quis saber como era e agora eu aprendi como é. E você também tá aprendendo. Make the most of something. Por exemplo, let's enjoy this trip. We only have four days. Let's make the most of it. 
Vamos aproveitar essa viagem. Cara, a gente só tem quatro dias. Mas, assim, não só aproveitar. Vamos aproveitar ao máximo. Make the most of it. Aproveitar ao máximo. A próxima palavra é... Tem uma cena no filme em que a Lizzie pergunta se o Mr. Darcy dança. E ele respondeu... Not if I can help it. O que, é que ele tá querendo dizer? Não se eu puder evitar. Eu achei tão estranho porque ele usou o verbo help e nós sabemos que help é ajudar. Mas neste contexto, not if I can help it, naquele contexto que estava acontecendo é não, se eu puder evitar. Se eu puder evitar, eu não danço. E finalmente o último é what I might do. Isso aí eu achei muito estranho assim que eu vi. Porque eu fiquei, como assim? Tenho am e tenho to do. Não faz sentido. Aí eu fui pesquisar e vi que isso realmente existe e está certo. O que isso significa? Sabe quando aconteceu alguma coisa, você não sabe o que fazer? Ou então, cara, o que é que eu vou fazer, hein? Isso aí é a mesma coisa de What should I do? What do I have to do? What I might do? Isso significa tudo a mesma coisa. Então, exemplo. What I might do? She doesn't want my help. I can't do anymore. O que é que eu posso fazer? Ela não quer me ajuda, eu não posso fazer mais nada. Então, what I might do? É quando você se perguntar o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? E Tá, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu vou fazer, hein? E agora pra gente poder finalizar o nosso vídeo. Eu não sei se você sabe, mas lá na descrição do vídeo eu sempre disponibilizo um curso gratuito de inglês. Então vai lá, aproveita, porque é de graça. E eu também disponibilizo lá uma forma que você pode melhorar a sua fluência em dois meses. Eu tanto vou deixar lá essa forma bem explicadinha, como vou deixar o vídeo que eu fiz falando sobre como você pode melhorar a sua fluência em dois meses. Então vai lá e assiste. E aí, teve alguma dessas palavras que foi nova pra você? Então me diz lá nos comentários. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se você é fã de orgulho e preconceito, diz lá nos comentários pra eu ficar sabendo, porque eu simplesmente amo. Esse foi o nosso vídeo. Compartilha, curte, se inscreve. And we see you on the next video. Bye, bye.